വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജു ആല ടു പോയിന്റ് ഓ അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മള് വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യലിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആയ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റില് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് എസ് എ ഹോസ്റ്റിൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എസ് എ ഹോസ്റ്റിൻ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാം ഇത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടൻസി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലെ നാലാമത്തെ പാർട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു മാർക്കിന്റെ തിയറീസ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫോർ മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ തിയറീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടത് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത്രയും പാർട്ടുകളായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു നാല് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ട്രാ ബാലൻസ് തന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ട്രാ ബാലൻസ് ഓഫ് അമ്മോ അസോസിയേറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് അതർ ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഗീവൻ ടു യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വർക്കിംഗ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഷോ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫ്രം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡൗട്ട് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പിയാനൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും റെഡിയാക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഐറ്റംസും ഏതിലാണ് പെടാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിടുക അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എവിടെ പോവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ബി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസസ് എവിടെ ട്രേഡിങ്ങിലാണ് സെയിൽസ് എവിടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ റിട്ടേൺ ഔട്ട്സ് വേർ ട്രേഡിങ്ങിലാണ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഔട്ട്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസസ് റിട്ടേണും സെയിൽസ് റിട്ടേൺസും ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ആണ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഇൻ വേർഡ് എന്തായിരിക്കും സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ബാഡ് അറ്റ് ബാഡ് അറ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യുക ക്യാരീജ് ഔട്ട് വേർഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വേജസ് ട്രേഡിങ്ങിലാണ് പിന്നെ ബാഡ് അറ്റ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ടീട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീം പിയും പ്രത്യേകം ഫർണിച്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബൈ ആൻഡ് ഔട്ട് ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് നമ്മള് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതുക ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ അത് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുന്നു സാലറീസ് പി ആൻഡൽ കമ്മീഷൻ പി ആൻഡൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് പി ആൻഡൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്രിറ്റേഴ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ട്രൽ ബാലൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിനും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ട്വൽവ് മാർക്കൊക്കെ അതൊരു എയ്റ്റ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് വാല്യൂ ഡെറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഏതാനും അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അപ്ലോഡ് രണ്ട് സോറി അപ്ലോഡ് അല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഒപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഏതാണ്ട് ഒരു ഐറ്റം ആണ് സാലറി ഓഫ് ആൻഡ് എംപ്ലോയി ഇസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നോട്ട് പെയ്ഡ് ഡ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് ഇൻക്വാഡ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾഡ് ബാഡ് അപ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഫർദർ ബാഡ് അപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ
ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയ പർച്ചേസിലേക്ക് കിടക്കുക പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുന്നു റിട്ടേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലെസ് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് കുറച്ച് കാണിക്കണം അപ്പൊ ലെസ് റിട്ടേൺസ് എത്ര രൂപയാണ് റിട്ടേൺസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അത് കുറച്ച് സെവന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ കിട്ടി നമ്മളിത് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം പഠിച്ച കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സെയിലിന്റെയും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിന്റെയും കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എഴുതുക ഒന്നും കൂടി ഈസി ആണ് പർച്ചേസും സെയില് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ആദ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ട്രേഡിങ്ങിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു പിന്നീടാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെയിൽസ് ചെയ്ത സെയിൽസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല റിട്ടേൺസ് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതണം നമുക്കത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഏതാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഏതി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് എഴുതാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ടിക്കട ഇതുപോലെ ടിക്കിട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എന്താണ് ഈസി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാത്തത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി റിട്ടേൺ ഔട്ട്വേർഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ബാഡ് അപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്യാരി ജോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല വേജസ് വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ടി എന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആ വേജസിന് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ വേജസിന്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടു വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക പ്രീപെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇത്ര ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ഫർണിച്ചർ വേജസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊവിഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കുക പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായാലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസസ് കൊടുക്കുക സെയിൽസ് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക രണ്ടിൽ നിന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടാലി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ടാലി ചെയ്യുക ടാലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടി ഈ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറവുള്ള ഈ എമൗണ്ടുകൾ കു
അപ്പം നമ്മൾ ബാഡപ്റ്റ് ബാഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ഫേദർ ബാഡപ്റ്റ് ഫേദർ ബാഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ബാഡപ്റ്റിനെയാണ് ഫേദർ ബാഡപ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇല്ല ഏഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയാണ് ശരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ ബാഡപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബാഡപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ കാണാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് സൺഡറി ഡെറ്റേഴ്സ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരാം ഡെറ്റേഴ്സ് വരാം അതേ ഇൻ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫേദർ ബാഡപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ആ വയസ്സ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം നമ്മുടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ്റെ കൂടെ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കോൾ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോൾട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മൾ മോൾട്ട് പ്രൊവിഷൻ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പം ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ റുപ്പീസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വെട്ടി നമുക്കിത് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ കുറച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എത്ര രൂപയാണ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതും കൂടിയും കുറച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ത്രീ അതുകൊണ്ടും കുറച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കണം ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയണത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ ഇതെന്തൊക്കെയും മിസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാഡപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ അതും പഠിക്കണം ഈ ഒരു ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് തീരെ മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാണാപ്പടം പഠിക്കാം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ വന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാതെ വിവരം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വർക്കിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ ബാഡ് അപ്പ് ടൈം പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കട്ട് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത പി ആൻ അക്കൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് പോവാം എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വി ജസ് ഫർണിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി ക്യാരി ജൗട്ട്വാർഡ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ക്യാരി ജൗട്ട്വാർഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗം അറിഞ്ഞു പോയത് കേട്ടോ ക്യാരീജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര രൂപയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ ബാഡ് അപ്പ് ചെയ്തി ക്യാരേജ് ഇൻവോർഡ് ചെയ്തി വേജസ് ചെയ്തി ഫർണിച്ചറും ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉള്ളതാണ് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ
എവിടെ എഴുതുന്ന പി ആൻഡ് ലെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിയ പി ആൻഡ് ലെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോയിട്ട് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തൗസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എഴുതാം ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിലില്ലാത്ത എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ കൊടുത്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഫർണിച്ചർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്നിട്ടില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാം ഫൈവ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചറിൻ്റെ മേലൊക്കെ ആവും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരിക അതേതരം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഡിപ്രീസിയേഷൻ തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറവാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ പി ആൻഡ് ലെ അക്കൗണ്ടും നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഇവിടെ കഴിയാണ് പി ആൻഡ് ലെ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ടാലി ചെയ്യുക ടാലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക നിങ്ങളൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ ഇത്രയായാൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഈ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കണം അസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസും നോക്കുക അതെല്ലാം എഴുതി രണ്ടും ടാലി ആയാലും നമുക്ക് എന്തായി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഉണ്ട് അസെറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതണം ഫോർമാറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഹെഡിങ്സും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അസെറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം ഫിൽ ചെയ്യാം അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഫർണിച്ചർ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കൊടുത്തി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഡെറ്റേഴ്സിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്ത് പോലെ ഇവിടെ ന്യൂ പ്രൊവിഷനും ഫെർദർ ബാഡ് ആഫ്റ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനർ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ എഴുതുക ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ലെസ് ഫെർദർ ബാഡ് ആപ്റ്റ് ഫെർദർ ബാഡ് ആപ്റ്റ് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതും കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം കുറച്ച് നമുക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഡെറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ബാലൻസ് വരിക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നോക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇനി നമ്മൾ ഏതാനുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതി ഇതൊക്കെ ടിക്ക് ഉണ്ട് ഫർണിച്ചർ എഴുതി ഡെറ്റേഴ്സ് എഴുതി ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഔട്ടർ എമൗണ്ട് കുളത്തിൽ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ചെയ്ത ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ
ചെയ്ത് നോക്കുക ഒപ്പം ഇല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെ വരുന്നിടത്തിൽ ഒരു ബാഡ് അപ്റ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്ന കാരണമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഓക്കെ താ